，嗨，全是元青花，还元青花那超大盆啊，有的红的，啊，这边还有一些过旧的，厉害，漂亮。都是拉瓷器的车的中午在这休息了。现在我就来到了大名鼎鼎的啊景德镇的樊家井啊，仿古瓷器一条街啊，十分有名啊。据说那么这里每年的产值啊能达到上百亿啊，一件赝品能卖到说啊，呃上千万啊。这个多少钱啊，老板？那个一百二。这个就是仿这种清早期的歌釉啊。你像，对。哥有黄哥啊，这个啊，之前在乡下收到过一个，这个一百五，嗯，这个也是仿啊，就是清早期的那种啊，哥有的。你收到的就跟这个一模一样吗？盘、啊、古瓶啊，我收到的是老的，你想想，我我我收那个老的碎的都好几千块钱了，啊，仿的相当到位。嗯，对，其实这种的话啊，现在很多人不懂啊，像这种摸骨的，现在来说的话啊，其实你像啊，这这位啊，你像这位大姐的话，就是说啊，人家。新的东西就当新的卖，但是会有一些就是，啊，就是说，哎，图谋不轨的，有别的心思的啊，拿去哎、啊，当当老的去卖，那很多人可能就以为是老的了啊，嗯，那他们就有点横征暴敛了。那你这个东西你卖两万块钱、三万块钱都是他，清早期的这么好，啊，石龙的含口瓶，而且是哥有开片的，啊，其实。这清早期啊，我们现在放清早期，清早期其实那时候又是放宋代那个歌谣。宋歌。对对。这种多少钱？一百五一个。一百五一个是吧？是是是。嗯。可以来一个试一下。嗯，这个我要一对。我一对也有，那就有三个挑对就行。嗯。呃，我刚才在讲了，讲的不大清楚。其实这种东西是什么呢？就是说啊，我们现在分两种啊，一种叫磨骨，那么这就是磨骨。还有一种呢啊，等会儿啊，让老板娘给演示一下啊，那就叫什么呢？那就叫作尾、作砚，完全两种截然不同的性质。仅仅一百五，那几乎就没有本儿的买了，一百五十块钱，你买个新的，这就是新的，值不值？超值的，我要两个。对，行。啊，其实这套东西呢，那就是啊。一种说做砚的东西，为什么呢？让这个底显得更自然，因为新的东西它没有磨损啊,啊。这样的话就感觉好像是啊，放到地上有好久了。给、哎、我的学生看的。我学生的。对，问心无愧，又不是说当老的去卖。拿这个底啊，打这么几下啊，啊，多卖两万块钱啊。本来卖一百五一个啊。我们发这几下啊、嗯，接着卖两万。好嘞，嗯，这个金好嘞，好漂亮。好嘞，对，包三号。好。好嘞，好嘞，来，给您先。大体讲一下，其实歌谣的源于啊，我说了就是说这个刚才说这个、啊、源于宋代，为什么？宋代的话有啊，汝官歌君定啊，五大名谣啊，据说前边还有一个柴啊，柴汝官歌君定，所以说啊，这就是啊那个时候的啊五大名谣里边的系列啊，但是呢，其实是我们现在啊摹骨的什么呢？摹骨的雍正，这就是啊跟宋代啊一脉相承啊，太漂亮了。每年的话，都会不止一两次的来景德镇，来景德镇学习啊。因为景德镇目前还是代表了我们整个中国的啊制瓷技艺啊。你像这边看一下啊，是绿哥啊，应有尽有啊。如果啊放到地摊上或者放到店里，谁敢认呢？是不是啊？买点这个绿哥去，绿哥很好卖。对，绿哥现在啊，卖的可好了。行，你搁远了看啊。这种啊，有多少人敢认呢？是不是？扫码人了。底还做的挺好。一个人昨天买了三万多块钱，是谁？谁呀？他们我不知道他叫什么名。哦。所以，嗯，所以说呢，学无止境啊，啊，这地盆啊，永远不过时、啊。保持一颗谦卑的心啊，永远是一个艺术品界的小学生、啊。看书这是理论，你不上手，永远不知道，收一分钱。啊，就是那句话了。学无止境，我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，我点赞。
这个东西可能对于大家来说感觉挺眼熟，但是又很陌生，一般叫不出它的名字来。当年呀、啊，我是凭上边的一个点啊，就捡漏了这一件重器。这个东西有一个非常专业的名字，叫做“意”，形如其器，形如其意。这个“意”就完全表达了这一个东西啊。咱说的这一个框，一横竖折，其实这也是一个字，它叫什么呢？它叫方，看吧，成方形了。方，随物意。那里面又有一个“眼”是什么意思？就说是一个方形的延伸，看见它是一个方形的延伸，叫“意”。但是我说这一遍啊，以后啊，可能很多人还是记不住。那么我就说一首诗，寓教于乐、啊。这是毛泽东的一首诗：“乌岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。”乌岭逶迤的那个“迤”跟这个“迤”虽然不一样，同音。那么你记起这首诗来啊，其实意思还有点相近，你就能记住这个啊器型了，先明白它叫什么。啊、第二点，我想说的是什么？说这个东西的作用是什么、啊？据史料记载啊，在西周早期，这个东西应该是酒器啊，因为我们在故宫博物院里有一个啊书上意啊，是国宝，它底下有四个腿儿，底下啊可以放一个啊小灯啊，去加热温酒的。那么到了啊西周的中期以后呢，禁酒。那么《周礼》中有一种啊礼仪叫做卧棺之礼，就说在那个时候啊，啊高等级的人们啊。在举行活动的时候，要行卧冠之礼。那么《左传》里边有记载，叫什么呢？凤仪卧冠，凤仪啊，就是我持着这个仪器啊，给你倒水、洗手。也就是说，它从酒器啊演变为水器。那么在陕西蒲城古代的元代的墓里面啊，那墓里啊有这个彩绘的壁画，那上边呢就有一个瓷器的啊。一只仪杯啊，跟一个玉壶春瓶放到一起。您知道玉壶春瓶啊，都是酒器嘛，所以说，作为游牧民族，可能他又恢复了，就是啊，就是说他、啊、倒酒的这种功能啊。你带一个我们南越王母出土的一个啊鎏金的一个仪器啊，跟“仪”这个字特别相似啊。看靠这个图，你就能看出这个“仪”的来历了。我们中国文字真是博大精深，有些时候其实我们不懂的东西，查查字典就知道了。一定仔细听我讲完。这上边有好多非常专业的名词，你比如说，你看啊，跟故宫博物院的这个书上一去对比的话啊，这上边啊就是一个回龙啊。这个回龙用作这个仪器上啊，是做什么用的？这个有一个专业的名词，非常专业，叫做判，这叫个判手啊。那么这个地方出了一个，这叫出击啊。那么这叫圈足。那这上面呢也是仿着周朝的那种饕餮文。上面篆刻的非常的细致啊，这是明代的啊，明代的仿古，就是明代的那种大官贵人呀啊,啊，这个啊士族阶层啊，或者是这个、啊、政权阶层啊，他们干嘛？他们也是喜欢，哎呀，喜欢呀、啊，他们也知道周朝的一些事情啊，他们也考古、啊。这个呢，就是我在当时地摊上、啊、无意间购得的，当时我就看到它上面一点就是这一点，您记住这一点，可能您也会捡漏。就拉近了来看一下，不知道能不能拍出来？看上边嘛，这里边呀嵌了银丝，看见吗？不知道能放出来吗？它有这种纵横交错啊，细小的纵横交错的纹理啊，哎，细小的纵横交错的纹理，你看每一个勾银的地方啊，都有这种啊纵横交错的纹理啊，大多数人都不会去注意啊。这有一个非常非常专业的一个词语。这个工艺叫做剪银工艺，这么硬的一种东西，去雕出花来还不行。古人说，我还要再在上面加装饰啊。要让古代人讲究之极，就是干什么玩啊，喜欢啊，再加上银啊，它是不相容的。那怎么把它弄到上面呢？古人的智慧是非常强大的，就是它工艺的第一步叫做什么呢？叫做发露，就是拿拓呀、啊，把它上面弄成这种纵横交错的纹，然后这个啊敲打的这个。薄的啊，这种这个金箔啊、银箔啊，把它放到这个铜器上面呀、啊，更有附着力啊。哎，就到了第二步了。第二步叫做啊，剪罩、啊。这个剪罩是什么意思呢？就是说把它铺到上面，它和这个纵横交错的纹相接触。第三步呢，叫做烧牙啊，这个词也很陌生。牙是什么意思啊？是用硬的，比如说鹅卵石吧，哎，把这个金箔按到这些缝隙里面再烧啊，让它结合的更紧密。那么第四步，勾花啊，勾花是什么呢？嗯
，银箔在上面啊，我们可以在上面做造型啊，就散出造型来，这就够花。那第五个工艺是什么呢？啊，点漆就是为了突出银饰啊，就是把地子啊用漆点一下。但是我们这个年深日久了以后，漆已经不见踪迹了啊，所以说有些时候啊，我们仅仅凭一点啊，可能就能捡到漏啊。世上无难事，只怕有心人呀、啊。这是书本上基本学不到的，现在也不会有人去讲啊，因为。牵扯到的啊，就是说这个知识点太多了啊！如果我要把这个完全讲透，可能我能讲一天啊，又有几个人能耐心听完了？不会有的。所以说，无论什么社会，不要浮躁，沉下心来啊，在某个方面啊，达到一定的修为和造诣。我们在欣赏一件艺术品的同时啊，其实更多的给我们带来的是一种震撼。今天说的啊。这康雍乾盛世啊，咱说康乾盛世，其实指的是康雍乾盛世啊。因为雍正在位时间比较短嘛，在位十三年，一七二二到一七三五嘛，好多人就把它省略了，念起来也顺口。你比如说啊，康熙瓷器上这个青花画的这个上边带鱼的那个，都是拿叉子夸往上叉，就这么猛啊，是一种出击的状态啊。你比如说到了雍正，就是在那垂钓啊。那么到了乾隆呢，有点怨这上钩的意思啊，都表现的淋漓尽致啊。啊，今天当然今天说这些也不是无缘无故的。那么等等等等。重头戏就来了啊！一看这个龙是不是啊？啊，一看底下这几个字啊，就知道这个东西啊分量不浅。雍正时期的一个啊青花龙纹啊折腰握足的一个斗笠盏啊，从这个上面其实就非常啊能体现出啊刚才我说的那几个特点。你看他画的这个龙啊啊非常的这个清秀，而且是用这种啊淡描啊或者说线描的方式去勾勒的啊。那么再看他这个修足啊，包括这个款式字写的铿锵有力，双栏花啊。修足啊，是典型的官窑的泥鳅背啊，官窑一定是泥鳅背，就跟泥鳅的脊梁一样啊，非常的圆滚啊，这是官窑的一个特征啊。在一个官窑啊，是有知识的，不能乱画啊。我我这啊，两条龙是吧？双龙赶珠，我能不能再画一条？不行啊。雍正时期啊，比较就是说清秀疏朗，你看嘛，它留白比较多、啊，是不是？那么乾隆的风格啊，密不透风啊，上边就密密麻麻都画满了啊。皇帝的这个欣赏的这个角度不一样啊，那么。雍正的瓷器给人的感觉啊，就是俊秀啊，严谨，一丝不苟，各有各的特征啊。咱们都说啊，康熙景致良莠，其实雍正啊，雍正啊，有过之而无不及啊。你看他这个胎啊，他都能印出里边的龙来，就说明他那个时候胎土可能能淘胎土能打十几遍，甚至啊几十遍之上，淘的特别细啊。啊，有些人很多说火石红，其实火石红是里边没淘干净才出火石红，你淘干净了几乎火石红很少或者很淡啊，这是特点啊，就有种这种。吹盘可吹弹可破的意思啊，还有一句话是什么啊？恐怕风吹去，又恐日之消啊，就是形容这种啊白釉的薄胎瓷的这种感觉，就是说啊放在那里怕风吹走了，然后放在太阳底下怕晒化了，那这种感觉啊啊玉窑啊就是官窑的这么一个碗，可能烧这么几百个都不行，都打碎了扔掉啊，只选取最好的啊进贡给朝廷。你发现了一个事情了吗？不都说这个龙是五爪吗？是不是？皇家肯定是五爪，这个为什么是四爪呢？啊，那这个。就在这个问题上，可能有很多人啊，就是说被误导。那很多小白说：“哎，你这是假的吧？”啊，但凡说这句话的，基本上就是露了怯了。从元明清以来，包括元青花中的龙，你可以看到元青花的龙大约都是三爪的。那么明清两代的，当官窑成为定制的时候，那个龙纹依然有三爪或者四爪。官窑里啊，我们说的是官窑里。这么一说，可能大家就明白了，是不是？那么咱们今天共同欣赏一下雍正时期的官窑到底有多么美。在那个年代啊，这种东西就是说，百里挑一，千里挑一啊，才能出来这么一件。进贡给朝廷。我们在欣赏官窑的同时啊，其实我们应该了解历史，了解什么呢？就那个时候制作的难度。我相信现在啊，这件艺术品啊，放到我们手里啊，你都感觉很惊叹啊。啊，你想想，一七三五年，距今多少年了？是个小三百年了。非常非常的漂亮，用这个喝茶得多钱一碗？就是这么美。官窑给人的感觉啊，就是在非常的大气，具有皇家之气啊。你就说懂与不懂啊，咱看起来就是那种感觉啊，那种雅致啊，那种气息啊，是我们就是普通的瓷器所比不了的。摸上去就跟玉一样的润泽润泽啊